NCT127 ユータのユータアットホームこの番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます、えー、さてですねリパッケージアルバム「Favorite」配信がスタートしました皆さんありがとうございますまあねあのー、僕の誕生日の1日前ということでまあ個人的にはいいスタートを切れたかなと思っております、えー、今回のねこの「Favorite」は「愛を」歌った曲なのでみんなにねこうたくさんの愛をこの曲で伝えられたらいいなと思っております、えー、そしてですね誕生日メッセージも本当に皆さんたくさんありがとうございます、えー、毎年ねたくさんの国のねファンのみんなが僕の誕生日を祝ってくれて本当に嬉しく思っていますあのね本当にねこれ当たり前のことじゃないからね本当はさ家族に祝ってもらったり友達に祝ってもらったりじゃんでも僕たちはねありがたいことにこう全世界のファンのみんなにね大々的にこう祝ってもらってすごく嬉しく思っていますまあ直接ね見に行くことはできないかもしれないんだけどみんなの気持ちはね、えー、僕の心にしっかり届いていますのでいつもありがとうございます、えー、それでは今週の1曲目をお届けしましょう NCT127 で「フェイバリット」NCT127 ユータのユータアットホーム NCT127 ユータのユータアットホームまずは前回出題したユータクイズの正解から発表していこうと思います、えー、僕ユータを知ってもらいつつマニアックなユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画でございます、えー、問題はですねアルバムスティッカーでのダンス練習で僕ユータは何回ズボンを破いたでしょうかということですねまあ、ヒントは5回以下ということでしたけど、これね、スティッカーだけじゃないのよ。レモネードのね、あのー、ダンスの振り付けでも、こう、結構こう、股をね、こう、開いたり閉じたりする、あの、振り付けがあったので、そこでもね、メンバー何人かビリビリ破いてましたけど、あのー、なんか知んないんですけど、僕ね、キック担当みたいになりだしてんのよ。なんか、振り付けの中にね、蹴ったり、足上げたりっていうのを結構入れられがちになっていて、もうね、今度からね、担当は何ですかって聞かれたら、あの、キック担当ですって言っちゃおうかなって思うぐらい、キックをね、多分一番しているメンバーだと思うんですけど、まあ、今回もね、僕が回し蹴りをして、ジョーンにこう、パスするみたいなね、振り付けがあったんですけど、まあね、ユータのユータがね、こう、アニュアンセオみたいなね、まあ、なったりして、まあ、おそうせよみたいな、まあ、一悶着あったりもしたんですけど、まあ、何にせよね、あの、今回に限らず、よくズボンが破けますね。やっぱね、うちらのダンスって激しいんで、みんな一回はね、あの、アニュアンセをしてると思います。はい。ということですね、答えは、えー、2回でした。今回は2回でしたね、僕はね。うん。ジャニーとか3回ぐらいアニュアンセをしてたと思うんですけどね。もうその度ね、大掃除をって言ったりしてたんですけど、僕が。うん。まあ、そういう一問着が多々ありましたね、今回は。まあ、レモネードでもこう股をねこう開いて閉じたり開いて閉じたりする時があるんですけどこれめっちゃおもろかったんがジャニーがねもう結構高いズボンを買ってきてたのねこのズボン可愛くないみたいなジャニーがこうモデル歩きして「俺今日ズボン買ったんだけどおお可愛いじゃん」っつってみんなに自慢したのよ自慢してた30分後に敗れて「ノー!」って言ってましたからねめちゃくちゃ面白かったですまあそんな感じで僕たちはねズボンを破いたりしてますがえー、クイズに正解された方には、抽選でステッカーをプレゼントします。当選の発表は発送をもって解説していただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。それではここで次の問題です。今回、Favorite のアルバムの中で一番僕が好きな曲は何でしょうかという問題なんですけど、今回のこの Favorite のあのアルバムのえっ、ー、と、収録曲、新しく入った曲は、パイロットと
ラブ・オン・ザ・フロアとフェイバリットこの3曲なんでこの3曲の中で僕が今一番お気に入りの曲は何でしょうかという問題にしようかなと思います1パイロット2フェイバリット3ラブ・オン・ザ・フロアまあヒントはですね僕が好きだっていうよりかは僕がうまく歌えたんじゃないかなっていう曲をチョイスしようかなと思っていますなので皆さん、えー、アルバムを聴いて、まあ、僕ユータのね声を知り尽くしている皆さんであれば難しい問題ではないんじゃないでしょうかということでですね、えー、答えを分かったという方はですねメッセージとツイッターでお答えをお待ちしています、えー、メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから、えー、ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームですえー、ツイッターの本文にはお名前や住所は書かないでください。締め切りは放送から1週間となります。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。皆さん、どんどんご応募ください。えー、さて、こんなメールをいただきました。ラジオネーム、ブンブンチョッパーさん。最近、マークリーの写真をスマホのホーム画面にして癒されている大阪の22歳美容師です。えー、今の私のマイブームは漫画です。えー、初めてハマったのが東京リベンジャーズで映画アニメでは物足りず漫画全巻買ってしまいましたすごいですね、えー、今韓国では何が流行っていますか何でもいいんで教えてください、えー、まあリベンジャーズもすごい韓国でも人気あると思いますよでねあれ面白いですよイカゲームイカゲームがめちゃくちゃ流行ってる韓国で韓国でっていうかもう全世界で流行ってるんだけどもうみんなその話ばっかりメンバーがイカゲームの話をしてるんですけどあのー、こう話に入れないわけですよ僕あんまりそういうの見ないんでで「俺はミーハーじゃねえよ」みたいなこうお高く止まってたんですけどいざ見たら「イカゲーム面白いじゃん」ってなってえイカゲームおすすめですあのねどこか今和の国のアリスにも似てるしで漫画で言うと「神様の言う通り」っていう漫画があるじゃん日本でそれにも似てる感じがしてそのミックスみたいな感じのちょっとシリアスで、えー、怖い系のねえー、なんて言うんだろうそういう系が好きな方にはイカゲームハマると思うのでねぜひ時間があれば一度見てみてほしいなと思います、えー、ちなみにねスタッフさんが調べてくれた最近ね韓国で流行っているものことによりますと、えー、韓国ではね地球グミというグミが流行っているそうですね、えー、ドイツのグミブランドトローリーから発売されている「青い地球を模したグミ」韓国の YouTube の動画から人気に火がつき中にはマグマに見立てた赤いストロベリーソースが入っているそうですこれは日本でも TikTok とかでは流行ってたりしてるみたいですが、えー、もう次のね流行に移ってるかもしれないですね、まあ、もちろんも,もちろん知って,知ってたよこれこれもう常識だよ韓国にいれば地球組でしょ僕もすごく好きでいつも食べてますはい、えー、その他にも最近韓国で流行っているものはファブリックポスターファブリックポスターね。うん。これ、最近買ったな。ファブリックポスターでしょ。えー、コットンなどのね、生地にプリント加工したポスターですね。学校は使わずにそのまま壁に貼ったり、テーブルやソファーにかけたり、手軽にインテリアとして使え、人気が出てきているそうです。これ、いいっすね、でも。すいません、なんか知ったか知ったけど、全く知りませんでした。ファブリックポスターね。僕もこのラジオ終わってからちょっと見ようかなと思います。えー、そして、クロフィン。クロフィンとはクロワッサン生地で作ったマフィンのことでクロワッサンのサクサク感とマフィンのふわふわ感を一度に楽しむことができ数年前に一度ブームがありましたが再び人気が再燃、えー、クロワッサンとは違い中にクリームやジャムが入っていますということですねこれあれじゃないですかね韓国あるあるじゃないですかねなんか韓国にもう僕9年以上住んでるんで思うことがあってですね日本のコンビニ並みいやそれ以上並みにカフェが本当に多いんですよもうね5メートル先にカフェ5メートル先にカフェ3メートル先にカフェあれ短くなってるみたいなねことが多々あるんですよなのでこれね僕もそんなにこうカフェはよく行くんですよアメリカの飲みに行くんですけど甘いものはあんまり食べてなかったのでこれねクローフィンいいなと思いますてか日本の若い女の子たちにすごく人気も出そうな感じですね僕もね一度食べてみたいと思いますえー、それでは、えー、ここで一曲皆さんにお届けしようと思いますバウンディで「しわ合わせ」NCT127 ユータのユータアットホームお送りしたのはバウンディで「しわ合わせ」でしたさてリスナーの皆さんからのメッセージを紹介していこうと思いますラジオネームペンちゃんさん
ゆうたくんただいま私は最近映画を見ることにハマっています恋愛映画アクション映画コメディ映画などさまざまな作品を見ていますしかしホラー映画は見たくても怖くて一人で見ることはできませんわかるー、えー、そういう時は友達や家族を誘っていますわかるー、えー、もしゆうたくんが一人で見ることができないような映画があったらメンバーの中で誰を誘いますか理由を教えてください忙しい日々が続いていると思いますがお体に気をつけて無理せず頑張ってくださいファイティンありがとう体は大丈夫うんまあまああるあるよね俺もね怖いの一人で見ないタイプなのよなんかこう茶化してくる人いるじゃんえ何お前怖いの見れないのとかなんかこう一人で見,る見れるからってそんなね偉いわけじゃないのにね俺たちはね心温まるヒューマン映画とかヒューマンドラマ見るもんねねでもしねそういうの見るとき誰と見るかっていうことですよねあのー、誰でもいいんですよね僕一人で見るのが嫌なだけで誰かがいればいいんですよねなのでその時にねいるメンバーをこう捕まえながら見てるタイプなんですけどまあでもわりかしこうマークとかねジョーンとかと一緒に見ることが多いですしドヨンがね最近ねなんか俺のこと好きみたいでドヨンがこうよく声かけてくるんですけどまあドヨンともだからこう最近はねこう一緒に見たりしてるかもしれないですねそんな感じでございますじゃあ次いきますラジオネームゆりさんゆうたくんただいまゆうたくんにどうしてもお礼が言いたくてメッセージを送らせていただきました以前ギミギミをたくさん聞いた人の中から抽選でメンバーが名前を呼んでくれる動画プレゼントという企画でゆうたくんに名前を呼んでもらったシズニーです、えー、届いた時は本当に嬉しくて何度も聞きましたありがとうございます、えー、ゆうたくんは覚えていないかもしれませんが大変な時や勝負どころの前に聞いて力をもらっています、えー、ゆうたくんは今までにかけてもらって力をもらった言葉などはありますかこれからもお体に気をつけてお過ごしください応援していますありがとうまあ、ゆりちゃんがねその動画の一人なんですね本当に恐縮ですよこれからも毎日聞いてうんいやーであれですね、えー、もらった言葉の中で力をもらった言葉ですよねこれね結構真面目な話になっちゃうんですけどファーストコンサートの時にねあのリノさんと、えー、お仕事を一緒にさせてもらったんですけどそのリノさんに言われた言葉で「あの、君たち一人一人特別でね、みんな違う才能を持ってるんだよ。だから、頑張ってきた人を幸せにしてこいっていう感じのね、ニュアンスの言葉をもらったんですけど、本当にすごく重かったですね。いい意味ですごく響いて重かって。なんかこう、練習生してる時とかさ、デビューして間もない時って、こう、先輩方たちと比べちゃったりして、ああ、なんか俺たちって、こう、ダメだな、とかっていう話をね、こうメンバーたちとしてたりもしてたので、なんかそういったちょっとこう、自信が落ちて、俺たちって大丈夫なのかなって思ってる中で、リノさんと仕事させてもらって、あの、そういう言葉をいただいた時に、すごく自信になったし、あ、俺たちって特別だし、一人一人いい個性持ってるじゃんって思えたのは、本当にこの、リノさんとお仕事させてもらって、うん、いろんな国のね、人だったり、えー、もちろんこう韓国でずっと仕事してたから、まあ、このツアーでいろんな国に行ったりいろんな人と会ってあそういう考え方もあるんだとかあそう思ってもいいよなって思えたのが本当に僕にとってはすごく重かったですし貴重な時間だったかなと思っていますはいじゃあ次行きたいと思いますラジオネームサンゴさんゆうたくんに恋愛相談をさせていただきたくて、えー、お便り送りましたこれ俺に送った時点で間違ってるよえー、私は今大学4年生ですこの間4年間仲のいい友達だと思っていた男の子に好意を抱かれていることを知りましたなんとめっちゃいいじゃん知った瞬間なぜかその子のことがあ怖くなってそう,そうかそっちもあるんだね、えー、怖くなってしまって今まで通り接するように気をつけてありますが心のどっかに気まずさがあります男友達からは好きだということを直接伝えられていないので私がいつも通り接することができれば関係は変わらないことは分かっているのですが表情が硬くなってしまい、えー、話していてもあまり話が頭に入ってきません涙、えー、ゆうたくんが私の立場であったらどのように接しますか、えー、これからもお体に気をつけて活動してくださいずっとずっと応援していますゆうたくん大好きですむずーそれむずーっていうか、俺からしたら羨ましくもあるけどね、その質問自体がね。まず俺恋愛経験ないから、あんまわかんないんだけど、友達、その男の友達がさ、サンゴさんのことを、好きっていうことをまだサンゴさんに伝えてないんでしょなのにサンゴさんが、あのー、知ってるっていうことは、誰か密告した人がいるわけよ。
だから僕はねこの問題は全てそいつにあると思っています男の子がサンゴさんにでもまだ好きって伝えてないんでしょってことは俺思うんだけど男の子もサンゴさんとそのままの関係を維持したいと思ってるんじゃないかなだって好きだったら俺言っちゃうもんちょっと好きなんだけどって言うと思うんだよねでもその男の子はそんなに近くにいながらまだ好きっていうことを伝えてないということはサンゴさんのことを好きなんだけど男の子もその今のね仲のいい友達っていう関係を崩したくがないために多分こう微妙な関係になってると思うんだよね全ての原因はだからその男の子がサンゴさんのことを好きだっていうことをサンゴさんに伝えてしまったその第三者に問題があると思いますだからその第三者さんと話し合うっていうのはどうでしょうかすいませんなんか答えになってないと思うんですけどはい<笑>では、えー、メッセージありがとうございましたさて続いての曲は、えー、NCT127 の「LoveOnTheFloor」NCT127 ユータのユータアットホームユータアットホーム今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか、えー、最後にですねラジオネームリーさんからのメッセージを紹介したいと思いますユータくんただいま高校生のシズニーです私の学校はコロナの影響で分散登校が続いていましたがもうすぐ通常登校になります朝がとても苦手な私は寝坊して学校に遅刻しないか心配ですゆうたくんは朝は得意ですかもう朝は大大大得意です僕もうアラームとかかけないでも例えば2時に寝て5時起きだったとしても多分俺起きるよそのぐらい朝にすごいてか音に敏感なんだよね俺ね音に敏感だからこうすぐ起きちゃうんだけどこれは誰かに起こしてもらうしかないうん、誰かに起こしてもらうかもうアラームめっちゃ鳴らすかそれかもう寝ないそれぐらいしてでも遅刻したくなかったらもう寝ないとかね<笑>極論ねうんあとは起こしてくれた人にありがとうって感謝の気持ちを忘れたらダメだよ起こしてくれてありがとうっていう一言添えてねうんそしたら多分遅刻しないと思うよはい、えー、皆さんの声を、えー、僕にこれからもどんどん届けてくださいメッセージは OD 台にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けていますツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータでした次回も僕のお部屋に遊びに来てください皆さんバイバーイ This program was brought to you by Mewmo Shop. Lemonade,